Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde CNC tononlarda mutlak ve bağlı koordinat mantığından bahsedeceğim. Çizimimize dik bakalım. Evet. Minimizin eksen çizgisi Z idi arkadaşlar. Z koordinatıydı. Bu eksen çizgisine dik olan ve minimizin anın yüzeyine çakışık olan eksen çizgisi ise X'tir arkadaşlar. Bunlardan bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Bu her iki eksenin kesişim noktası x ve z'de sıfırdır. Birinci noktam burası arkadaşlar. Bu konuma kadar minimum yarı çapı 40 mm arkadaşlar. Bu 40 değerinden bu yarı çapı çıkarırsak 37 değerini buluruz arkadaşlar. X, x ekseninde koordinatları, koordinatları belirlerken arkadaşlar minimizin çapını düşünerek koordinatları belirlediğimiz, belirlediğimiz için arkadaşlar bu 37, 37 değerini 2 ile çarparsak x'teki konumumuzu 74 olarak buluruz birinci noktamız için arkadaşlar. Z'de ise bir hareket söz konusu değildir. Dolayısıyla Z'deki değerim sıfırdır arkadaşlar. Bağlı sistemde ise arkadaşlar mutlak sistemden farklı olarak daima bir, önce, bir önceki nokta X ve Z'de sıfır kabul edilir. Ve bir sonraki noktanın konumu bu mantığa göre hesaplanır arkadaşlar. Burada U X'e karşılık gelir. W ise Z'ye karşılık gelir arkadaşlar. X ve Z'de sıfır olan bu nokta mı arkadaşlar? Bağlı sistemde de sıfır olduğu için Buradaki U değerim 74, W değerim ise 0'dır arkadaşlar. Bu noktadan bu noktaya gelebilmek için arkadaşlar bir yarı çap işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yarı çapı gerçekleştirirken arkadaşlar X ekseninde 3 milimetrelik yarı çapta Çapta ise arkadaşlar bunu 6 milimetrelik bir hareket gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar x'deki 74 değerim bu noktada 80 olacaktır arkadaşlar. Z ekseninde ise arkadaşlar yine 3 milimetrelik bir hareket söz konusu. Dolayısıyla arkadaşlar z'deki değerim bu noktada sıfırdı. Radüsün son bulduğu bu noktada ise arkadaşlar z'deki değerim eksi 3 olacaktır. Bağlı sistemde ise arkadaşlar bir önceki noktamı x'de ve z'de sıfır kabul ettiğim için arkadaşlar x'e karşılık gelen u'daki değerim arkadaşlar 6 olacaktır. Yarı çapta 3 milimetrelik bir hareket söz konusu çapta bu 6 milimetrelik bir hareket, hareketmiş gibi düşünülür arkadaşlar. ve Dolayısıyla u'daki değerim 6'dır. W'de ise W'de ise de, W değilse değerim arkadaşlar eksi 3'tür. Çünkü bir önceki noktaya göre sadece 3 milimetrelik bir hareket söz konusudur. Z ekseninde. Dolayısıyla arkadaşlar Z ekseninde karşılık gelen W'deki değerim arkadaşlar eksi 3 olacaktır. Buradaki R ise yarı çap. Evet arkadaşlar. Bakın buradaki ölçüm 80 mm. Bu noktadaydım. Bu noktadan bu noktaya gireceğim arkadaşlar. Bu 80 değerinden yarı çap değerini çıkartıyorum. Gitmem gereken z ekseninde gitmem gereken mesafe 77 mm. Negatif yönde eksi 77. Dolayısıyla arkadaşlar X'deki değerim değişmeyecektir. Çünkü X eksenli bir hareket söz konusu değil. X'deki değerim yine 80. Z'deki değerim ise arkadaşlar eksi 3'ten eksi 70 eksi 3 değerin üzerine eksi 77 değerini eklersek arkadaşlar daha doğrusu eksi 3'ten 77 değerini çıkarırsak 
Z eksenine gelmemiz gereken mesaf e, konumu arkadaşlar eksi 80'dir. Bazı sistemi bazı sistemde ise arkadaşlar birinci noktayız x ve z'de sıfır kabul ettiğimizden dolayı x ekseninde bir hareket gerçekleştirmediğimiz için x eksenine karşılık gelen u'daki değerim sıfır olacaktır arkadaşlar. Z ekseninde ise 77 milimetrelik eksi z yönünde bir hareket gerçekleştirdiğimiz için Z'ye karşılık gelen W'deki değerimiz arkadaşlar eksi 77 olacaktır. Bakın 80 değerinden buradaki 3 değerini çıkardığımızda bu konumdayız çünkü 3 değerini bu, bu ölçüden çıkararak bu noktadan bu noktaya gelebilmek için Z ekseninde gitmemiz gereken mesafeyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Ve bu değer de 77 negatif yönde olduğu için eksi 77 Z ekseninde. Dolayısıyla arkadaşlar Birinci iki noktaya sıfır kabul ettiğimiz için W'de Z ekseninde Z eksenine karşılık gelen W'de ki değerim eksi 77 olacaktır. Bu noktadan bu noktaya gelebilmek için arkadaşlar X ekseninde 10 milimetrelik çapta 20 milimetrelik bir hareketmiş gibi düşünüyoruz bu hareketi arkadaşlar. Ve bu, 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 bu nedenle 20 x ekseninde 20 milimetrelik bir hareket yaptığımızı düşündüğümüzden dolayı arkadaşlar bu noktada, bu, bu noktada x'deki değerimiz 80'di. Bu noktaya gelebilmek için bu konuma gelebilmek için arkadaşlar artı X yönünde 20 milimetrelik bir hareket gerçekleştirdiğimizi düşündüğümüzden dolayı X'te 100 değerine konumuna geliriz arkadaşlar. Z ekseninde ise arkadaşlar 40 milimetrelik bir hareket söz konusu negatif negatif yönde. Bir önceki noktamdaki değerim eksi 80 Z'de eksi 80 di. Dolayısıyla arkadaşlar Sol tarafa doğru 40 milimetrelik, negatif yönde 40 milimetrelik bir hareket daha gerçekleştirdiğimiz için Z'deki konum eksi 120 olacaktır. Bazı sistemde ise arkadaşlar bir önceki noktayı sıfır kabul ettiğim için arkadaşlar bakın bu diye 10 değerimi 2 ile çarpıyorum. X eksenine karşılık gelen U'daki değerim 20 oluyor arkadaşlar. Ve Z'deki Z'ye karşılık gelen W'deki değerim ise arkadaşlar eksi 40 oluyor. Çünkü negatif yönde 40 milimetrelik bir hareket söz konusu. Bu noktanın konumunu belirlerken bazı sistemde bir önceki nokta yani bu noktayı X'de ve Z'de sıfır kabul ediyorum arkadaşlar. Bu çizginin üzerine tıklıyorum. Bakın Ölçüsünün 104 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Sadece Z ekseninde bir hareket söz konusu. Bu noktadan bu noktaya gidebilmek için sadece Z ekseninde bir hareket gerçekleştireceğiz. X'deki değerimiz değişmeyecek. X'deki konumum yine 100 arkadaşlar. Z ekseninde ise negatif yönde 104 milimetrelik bir hareket gerçekleştirdiğimizden dolayı arkadaşlar Z'deki Eksi 120 konumundan sol tarafa doğru eksi z yönünde yani 104 milimetrelik bir hareket gerçekleştirdiğimiz için arkadaşlar z'deki konumu eksi 224 olacaktır. Bazı sistemde ise arkadaşlar bir önceki konumu x'de ve z'de sıfır kabul ettiğimden dolayı onun u'daki değerim arkadaşlar x eksenine karşılık gelen u'daki değerim Sıfır olacaktır. Çünkü x ekseninde bir hareket söz konusu değil. Z eksenine karşılık gelen W'deki değerim ise arkadaşlar eksi 104 olacaktır. Çünkü bu noktamı sıfır kabul etmiştim. Bazı sistemde arkadaşlar x'de ve z'de. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktamın z eksenine 
karşılık gelen W'deki değeri sıfır olarak kabul ettiğimizden dolayı bu noktanın konumunu belirlerken 104 milimetrelik bir hareket gerçekleştirdiğimiz için eksi z yönünde arkadaşlar z eksenine karşılık gelen W'deki değerim eksi 104 olur. Bu konumdan bu konuma gelebilmek için arkadaşlar 6 milimetrelik bir radyus işlemi gerçekleştiriyorum. X yönünde negatif yönde yarı çapta 6, çapta 6 mm, 12 milimetrelik bir hareket söz konusu. 12 milimetrelik bir hareketmiş gibi düşünüyoruz tabi arkadaşlar bu hareketi. Çapı düşünmemizden dolayı, minimizin çapını düşünmemizden dolayı. Negatif yönde olduğu için arkadaşlar X'deki diyelim bir önceki noktamda 100 idi. Z, e, bir sonraki noktamda yani bu noktadaki diyelim ise arkadaşlar 12 mm eksi x yönünde bir hareket gerçekleştirdiğim için 88 olacaktır. Buradaki yarıçap diğerini x eksenindeki konumunu belirlerken 2 ile çarpıyorum. Ve x de 88 konumuna geliyorum. Z ekseninde ise arkadaşlar yine negatif yönlü bir hareket söz konusu. Bir önceki noktamın z eksenindeki değeri arkadaşlar eksi 224 idi. 6 milimetrelik bir hareket gerçekleştirdim. Bu noktaya gelebilmek için arkadaşlar z ekseninde negatif yönde. Dolayısıyla z eksenindeki değerim eksi 230 olacaktır. Yarı çapım 6. Bağız sistemde ise arkadaşlar birinci noktayı sıfır kabul ettiğimden dolayı x ve z'de. Bakın bu, nok bu noktadan bu noktaya gelebilmek için 6 milimetrelik bir hareket gerçekleştirmem gerekiyor hem x hem de z'de. Ama biz x eksenindeki diğer 2 ile çarpıyorduk. Yine bizim çapını düşündüğümüzden dolayı. Dolayısıyla arkadaşlar odaki diyelim eksi 12 olacaktır. x eksenine karşılık gelen odaki diyelim eksi 12 olacaktır. z eksenine gelen w'deki değerimiz arkadaşlar eksi 6 olacaktır. Sol tarafa doğru bir hareket söz konusu. x de ise arkadaşlar aşağı yönlü eksi x yönünde bir hareket söz konusu. Dolayısıyla arkadaşlar bal bal sistemdeki değerlerim de bunlar olacaktır. Bu noktadan nokta, bu noktaya gelebilmek için arkadaşlar bakın çizgimin üzerine tıkladığım zaman çizgimin boyunun 9 mm olduğunu görüyorum arkadaşlar. Sadece x eksenli bir hareket söz konusu, z eksenli bir hareket yok. Z'deki değerim değişmeyecek arkadaşlar. Mutlak sistemde. Z'deki değerim yine eksi 230 olacak arkadaşlar. X'de ise arkadaşlar 9 milimetrelik bir hareket söz konusu ama çapı düşündüğümüzden dolayı, minimizin çapını düşündüğümüzden dolayı bu 9 değerini 2 ile çarpıyoruz. 18 değerini ulaşıyoruz arkadaşlar. Bu 18 değerini negatif yönlü bir hareket söz konusu olduğu için, aşağı yönlü bir hareket söz konusu olduğu için, eksi x yönlü bir hareket söz konusu olduğu için arkadaşlar x eksi 88 değerinden çıkardığımızda gelmemiz gereken konum x'te 70'tir arkadaşlar. Z ise değerim değişmiyor. Z eksi 230. Arkadaşlar bazı sistemde ise arkadaşlar bir önceki noktamı X'de ve Z'de sıfır kabul ettiğim için bakın sadece X eksenini bir hareket gerçekleştirdiğim için Z eksenine göre karşılık gelen W'deki değerim sıfırdır arkadaşlar. 9 milimetrelik bir hareket söz konusu. Tabi bunu e, 2 ile çarpıyoruz. X ekseninde konumumuzu belirlerken arkadaşlar minimizin çapını düşünüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu eksi 18 milimetrelik bir harekete denk geldiği için bir diğere denk, denk geldiği için arkadaşlar bir önceki noktamı X ve Z'de sıfır kabul ettiğim için da, e, x eksenine karşılık gelen u'daki değerim eksi 18 oluyor arkadaşlar. 
Bakın yine bir adet işlemi söz konusu. X'teki değerim 70 arkadaşlar. Radüsümün değeri ise arkadaşlar bakın 5 mm. X'te 5 mm'lik hareket söz konusu. Z'de de 5 mm'lik bir hareket söz konusu. Ama X'teki değerimi 2 ile çarpacağım. Bir önceki noktamda X'teki değerim 70'ti arkadaşlar. X'teki değerimden 70 değerinden 10 değerini çıkarırsak bakın 2 ile çarpıyorum. 10 değerini çıkarırsak negatif yönlü bir hareket gerçekleştirdiğimiz için aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdiğimiz için arkadaşlar 10 mm değerini çıkarırsak x'teki konumu 60 olacaktır arkadaşlar. Yukarı doğru bir hareket olsaydı, söz konusu olsaydı 80 olacaktı. Toplayacaktık. Z'deki konumu ise arkadaşlar bakın 5 mm'lik bir hareket söz konusu. Bunu bu konumdan bu konuma gelebilmek için eksi z yönünde 5 mm'lik bir hareket söz konusu olduğu için z'deki değerim bir önceki noktamda eksi 230'du. Bu noktada ise arkadaşlar eksi 235 olacaktır. Yarı çapımsa 5.